ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரேஷன் அண்ட் ப்ரொபோஷன் டாபிக்ல பார்ட் டூ வீடியோ பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோல இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ல நம்ம ரேஷன் அண்ட் ப்ரொபோஷனோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் சால்வ் பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா என்ன லார்ஜர் நம்பர் டூ ஸ்மாலர் நம்பர் ஓகேவா இப்போ நம்ம கொஸ்டினை பாருங்க நமக்கு ஃபோர் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகே கொடுத்துருக்க நாலு ரேஷியோவையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகே எல்சிஎம் என்ன த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இதுக்கான எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஓகேவா த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இதை நாலுமே எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இப்போ நியூமரேட்டர்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேபிள் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னா டென் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபைவ் டென் சார் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டூ டுவெல் இஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஒன் இன்டூ டுவெல் இஸ் டுவெல் இப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேம் ஸோ டினாமினேட்டர் இக்னோர் பண்ணிடுங்க நியூமரேட்டரில் வச்சு பாருங்கள் எது லார்ஜர் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ தேர்டு ரேஷியோ நெக்ஸ்ட் லார்ஜர் செகண்ட் ரேஷியோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அதுக்கடுத்து லார்ஜராக இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் டூ இஸ் டு த்ரீ அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்மாலஸ்ட் இருக்கலே ஸ்மாலஸ்ட் என்னது ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர்த் ரேஷியோ ஓகேவா டிசெண்டிங் ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்பேரிட்டிவாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்சிஎம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ எல்சிஎம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க ஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேம் ஆயிடுது ஸோ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நியூமரேட்டரில் இருக்க வேல்யூஸை மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்றனால லார்ஜர் டு ஸ்மாலர் நம்பர் வைஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா கிளியரா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் தி ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இஃப் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபைன் த நம்பர்ஸ் ஓகே இப்போ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு ரெண்டு நம்பருக்கான ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா டோட்டல் இந்த ரேஷியோ அப்படின்றது பார்ட் ஓகே இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பார்ட் இருக்கு த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் இஸ் செவன் ஓகேவா டோட்டலாக செவன் பார்ட்ஸ் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க டோட்டல் செவன் பார்ட்ஸில் த்ரீ பார்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே இன் டு டோட்டல் வேல்யூ தட் இஸ் சம் வேல்யூ ஓகே இதை கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் இது ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் பாருங்க டோட்டல் பார்ட் செவன் செகண்ட் நம்பர் மட்டும் அதில் எவ்வளோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் டைம்ஸ் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் செகண்ட் நம்பர் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதை ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இஸ் டு டூ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஓகே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது எக்ஸ் இஸ் டூ ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்றது தான் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே நம்ம நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே ஈக்குலேட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர் என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் டினாமினேட்டர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இது அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ இன்டூ எக்ஸ் தட் இஸ் டூ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஒய் ஒய் இஸ் டூ இஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் வேல்யூ டூ ஓகே டூ ஒன் சார் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் நைன் ஸோ த ரேஷியோ இஸ் எயிட் இஸ் டூ நைன் ஓகேவா ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க அதில் இருந்து நமக்கு வேற ரேஷியோ கண்ட
ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி பைஸ் அப்படின்னா டூ ரேஷியோவா ஸோ ஃபிஃப்டி பைஸில் டூ எக்ஸ் காயின்ஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸில் த்ரீ எக்ஸ் காயின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டுவெண்ட்டி பைஸில் ஃபோர் எக்ஸ் காயின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதை ரேஷியோ எழுதுனோன்னா டூ சாரி டூ எக்ஸ் இஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேவா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் இது த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் டென் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ருபீக்கும் பைஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பைஸ் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் பைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ருபீஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இதோட கம்பேரிசன் என்ன ஹாஃப் ருபீஸ் ஓகேவா ஒன்னோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டி பைஸ் அப்படின்னா ஹாஃப் ருபீஸ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ்க்கு எப்படி சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லலாமா ஸோ ஒன் ருபீ கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பைஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டென் ருபீஸ் கிடைக்கும்ட்டு ஸோ இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் இஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஓகேவா இது எல்லாமே நமக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஃபைவ் டென் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவை வந்து ருபியாக மாற்றுறோம் பைஸை வந்து நம்ம ருபியாக மாற்றுறோம் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் ருபி அப்படின்ற மாதிரி ஹோல் அமௌண்ட்டாக மாற்றுறோம் ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கான எல்சியம் என்னது டுவெண்ட்டியா ஸோ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இந்த எல்சியம் இங்கே டுவெண்ட்டி எடுத்துருக்கோம் அதை வந்து நம்ம ரைட் சைட் கொண்டு போய்க்கிறோம் ஓகேவா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஒன் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ன்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி பைஸ் காயின்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் டுவெண்ட்டி பைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கான வேல்யூ தான் நம்ம இனிஷியலாகவே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல ஃபிஃப்டி பைஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் டூ எக்ஸ் காயின்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பைஸில் ஓகே நெக்ஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காயின்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் காயின்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ எக்ஸ் ஃபிஃப்டி பைஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஃபிஃப்டி பைஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் அங்கே இருக்கும் டிவைடட் பை டூ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைஸில் மட்டுமே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசை வந்து நமக்கு வந்திருக்க வேல்யூவை டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணி பாருங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி பைஸில் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸை டிவைட் பை ஃபைவ் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மூணு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் டென் கிடைக்கும் ஓகேவா ருபீஸில் பார்க்குறப்போ ஃபைவ் டென் ருபீஸ் இருக்கணும் பட் நமக்கு கொஸ்டினில் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த ஒன் ருபீக்கும் கொடுத்துருக்க பைசாக்கும் உள்ள கம்பேரிசன் அந்த வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்க வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் டு ஈச் டேர்ம் ஆஃப் த ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ தட் இட் மே பிகம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இப்போ ஏதோ ஒரு நம்பரை ரெண்டு நம்பர் கோடியும் ஐ மீன் இந்த ரேஷியோ கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் கிடைக்குது டூ இஸ் டு த்ரீ கூட ஏதோ ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க டூ கோடியும்
ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பாருங்க த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம் ஆஃப் த ப்ரொபோஷன் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைண்ட் த ஃபோர்த் டேர்ம் இது ப்ரொபோஷன் டாபிக் ஓகே ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா என்ன சொன்னோம் ரெண்டு ரேஷியோவை ஈக்குவல் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தெரியும் ஃபோர்த் ப்ரொபோஷன் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஓகே அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரொபோஷனல் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு எக்ஸ் ஓகே இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நியர் பை இருக்க வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ எக்ஸ் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பாருங்க அதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணுங்க சிக்ஸ் டைம் செவன் அண்ட் அகைன் செவன் டேபிளில் பண்ணோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ ஃபோர்த் ப்ரொபோஷனல் இஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் இது வந்து ப்ரொபோஷன் டாபிக் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்க த ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இஃப் தேர் ஆர் எயிட்டீன் கேர்ள்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இன் த கிளாஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த கிளாஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டோட்டல் பார்ட்ஸ் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் செவன் இப்போ கேர்ள்ஸ் மட்டும் டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் இந்த செவன் பார்ட்ஸில் த்ரீ பார்ட்ஸ் யார் கேர்ள்ஸ் இன் டூ என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாது பட் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரியும் எயிட்டீன் ஓகேவா த்ரீ பை செவன் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது இப்போ எக்ஸ் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இன்டூ செவன் பை த்ரீ த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஹோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னது கேர்ள்ஸ் தெரியும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும் ரிமைனிங் பாய்ஸ் ரெண்டு செப்ரேட் பண்ணுங்க ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் எயித் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எயித் கொஸ்டின் If 33% of A is equal to 55% of B, then find the ratio of A and B. ரேஷியோ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி பர்சன்டேஜ் டாபிக் அண்ட் ரேஷியோ டாபிக் நமக்கு வந்துருக்கு ஓகே கொஸ்டின் என்ன தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஓகே ரெண்டுலேயுமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏ இஸ் டு பி ரெண்டுலேயுமே பர்சன்டேஜ் காமனாக இருக்கா ஸோ பர்சன்டேஜை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆஃப் அப்படின்னா மல்டிப்ளை தேர்ட்டி த்ரீ இன்டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ பி இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரேஷியோவா எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷனா இருக்கு அதை ரேஷியோவா கன்வெர்ட் பண்ணா நியர் பை வேல்யூஸ் இப்ப ஏ இஸ் டு பி ஏட வேல்யூ பிப்டி ஃபைவ் அண்ட் கார்னர் வேல்யூஸ் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ தட் இஸ் பிப்டி ஃபைவ் இஸ் டு தேர்ட்டி த்ரீ இதை ரெண்டையும் நம்ம லெவன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ஆக்சுவலா இதை நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம ரேஷியோவா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியலனா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பாருங்க இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரேஷியோவா கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கிளியரா ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம டோட்டலாக எயிட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எயிட்டுமே எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்த அந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தோம்ல அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்மால் சம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் பட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்றத வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக தனித்தனியாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சம்ஸ் ஸ்டேடியன் ஃபார் மோர் வீடியோ அ